சிரிக்கிறேன். एपी लो जर्गुतुन IT सोधाल अम्षम प्रदानंग प्रस्तावनक वच्छिंदी आंद्र प्रदेश पे प्रदान मोधी पगपट्टारनी केंद्रम काक्ष साधिम्पु चिरलिकु दिगुतुन्दानी मुख्यमंत्री चेंद्रबाबनायडु मंडि पड़्डारू IT दाडुलो अंदुलो � Mile IT धाडलकु प्रती चरिगा ACP नी उपयोगिस्तु यदुर धाडलु चेर्दामानी अम्षम सामावेशनु चर्चक वच्चिनुटु तेलिस्तुन्दी बापली केसलो चेंद्रबाबु दर्मबाद कोट्टिकु विल्ले अम्षम पैना एपी मंत्रिवर्गमुनु � दर्मबाद कोट्टुकु सीयम वेलिते उत्तर तेलंगानलो महाकूटमी अभ्यर्थिलकु लाबं चेकुरुत्तुन्दनी यनमल अभिप्राय पड़्डट्टु तेलिस्तुन्दी नेडु अड्वकेट जेनरल तो चेर्चिंची इअम्षम्पे निर्नेम तीस्कोनु Mile नागाजिन सागरुँची वार इरुवुरी धरकास्तिल मात्रमे अंधिंदी मरो इरवै नियोजिक वर्गालो 5 गुरु अंतकंटे तक्कू मंदी धरकास्तु चेसारु मिगिलन अन्नी नियोजिक वर्गालो 5 कंटे एक्को धरकास्तिल वच्छाई याबैनुची 
ఆలోపు ప్రాథమిక కసరత్తు పూర్తి చేయాలని పిసిసి భావిస్తుంది వెనుకబడిన వర్గాలకు జనసేన పార్టీలో సముచిత ప్రాధాన్యం ఉంటుందని ఆ పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు విజయవాడలోని జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన బీసీ సంఘం నాయకులు పవన్ సమక్షంలో జనసేన కండువా కప్పుకున్నారు అనంతరం మాట్లాడిన పవన్ కళ్యాణ్ ఉత్తరాంధ్ర నుంచి వలస వెళ్లిన వారిని సొంత ఊరికి తిరిగి రప్పించాల్సిన బాధ్యత జనసేన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి సంబంధించిన ప్రత్యేక ప్రణాళికను మేనిఫెస్టోలో పొందుపరుస్తామని హామీ ఇచ్చారు అలాగే ఉత్తరాంధ్ర అభి ఆర్థిక అభివృద్ధితో పాటు యాసకి ఉత్తరాంధ్ర మన యాస మన భాషలకి గౌరవం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది రైతు బంధు సాయాన్ని నేరుగా రైతుల బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతుంది ఇప్పటికే వ్యవసాయ శాఖ వద్ద ఉన్న రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలను మరోసారి ధృవీకరించుకుని నగదు బదిలీ చేయనున్నారు యాసంగి పంట సాగు కోసం ఎకరానికి నాలుగు వేలు పెట్టుబడి సాయంగా నిలిచే ఈ కార్యక్రమానికి శుక్రవారం పది జిల్లాలలో ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది ఇరవై రెండు గ్రామాలలో లాంఛనంగా కొన్ని చెక్కులు పంపిణీ చేశారు అయితే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పెట్టుబడి సాయం చెక్కుల రూపంలో కాకుండా రైతుల బ్యాంకు ఖాతాలలో నేరుగా జమ చేయాలని ఆదేశించింది ఈ నేపథ్యంలో చెక్కుల పంపిణీ ఆపాలని ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు గతంలోనే రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలను అధికారులు సేకరించారు ఇప్పుడు ఖాతాలకి నేరుగా నగదు జమ చేయాల్సినందున ఆ మేరకు వివరాలు ధృవీకరించుకోవాల్సి ఉంది అందుకు అనుగుణంగా వ్యవసాయ శాఖ సిద్ధం అవుతుంది ఖాతాల ధృవీకరణ నగదు బదిలీ అంశాలపై నేడో రేపు మార్గదర్శకాలు నిర్ణయం జారీ చేయనున్నారు కేంద్రంపై పోరును మరింత ఉధృతం చేయాలని తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు నిర్ణయించాడు గతంలో మాదిరిగా కాకుండా ఢిల్లీ వేదికగా పూర్తి స్థాయి ప్రత్యక్ష కార్యాచరణకు సిద్ధం చేస్తున్నారు ప్రత్యేక హోదా రైల్వే జోన్ హామీల అమలుకు సంబంధించి ప్రస్తుతం ఉన్న స్థితిగతులను మొత్తం మరోసారి సమీక్షించుకుని శాఖల వారిగా ఆయా కేంద్ర మంత్రుల కార్యాలయాల ఎదుట ఆందోళన చేపట్టేలాగా ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు సమాచారం ఏ తరహా ఆందోళన చేపట్టాలి ఎక్కడెక్కడ ధర్నాలు చేయాలనే అంశంపై పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది తెలుగుదేశం లక్ష్యంగా కేంద్రం చేస్తున్న కుట్రలను హస్తినా వేదికగా భాజపా ఇతర పార్టీలతో తిప్పుకొట్టాలనే ఆలోచనలో ఉంది వీరనంత త్వరగా భాజపాకు వ్యతిరేకంగా జాతీయ పార్టీ నేతలతో కలిసి ప్రతి రాష్ట్రంలో బహిరంగ సభ నిర్వహించాలన్నది చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచనగా ఉంది బొగ్గుగని కార్మికులకు కోలిండియా దసరా బొనాజాను ప్రకటించింది దసరా పండుగను పురస్కరించుకుని ఒక్కొక్క కార్మికుడికి అరవై వేల ఐదు వందల రూపాయలను కోలిండియా యాజమాన్యం ప్రకటించింది ఢిల్లీలో కోలిండియా యాజమాన్యంతో ఐదు జాతీయ కార్మిక సంఘాల నేతలు జరిపిన చర్చలు విజయవంతమయ్యాయి ఒక్కొక్క కార్మికుడికి దసరా బోనస్ కింద అరవై వేల ఐదు వందల రూపాయలను పన్నెండున కోలిండియా పరిధిలో పంపిణీ చేయనున్నట్లు యాజమాన్యం ప్రకటించింది సింగరేణిలో ప్రస్తుతం యాభై మూడు వేల మూడు వందల మంది కార్మికులు ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు వీరందరికీ కోలిండియా ప్రకటించిన విధంగానే సింగరేణికి కూడా బోనస్ పంపిణీ చేయనుంది అయితే సింగరేణి సంస్థలో పంపిణీ తేదీని ప్రకటించినప్పటికీ పన్నెండవ తేదీ తర్వాత పంపిణీ చేసే అవకాశం ఉంది సింగరేణి సంస్థ కంపెనీ వ్యాప్తంగా మూడు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది గత ఏడాది కంటే మూడు వేలు అదనంగా కలిపి అరవై వేల ఐదు వందల రూపాయలను ఈసారి పంపిణీ చేయనున్నారు దసరా పండుగ దీపావళి అడ్వాన్స్ రంజాన్ క్రిస్మస్ అడ్వాన్స్ ల కింద కార్మికులకు సింగరేణి సంస్థ పండుగల అడ్వాన్స్ ను సైతం అందజేయనుంది మొత్తం మీద ఈ సీజన్ రావడంతో సింగరేణి కార్మికులకు వారి జీతాలతో పాటు అరవై వేలు దసరా బోనస్ అదనంగా రావడం వల్ల ఒక్కొక్క కార్మికుడికి లక్ష నుంచి లక్షన్నర వరకు అందే అవకాశాలు ఉన్నాయి కర్నూలు జిల్లా ఆంతోనిలో శుక్రవారం దారుణం జరిగింది కన్న కూతురుపై తండ్రి కత్తితో దాడి చేశాడు ప్రేమ వ్యవహారం నడుపుతుందనే అనుమానంతో విచక్షణ మరిచిన ఆ తండ్రి ఈ ఘాతకానికి పాల్పడ్డాడు ఆతోని గ్రామంలో అంబేద్కర్ నగరంలో నివాసం ఉంటున్న రంగమ్మ జహంగీర్ అలియాస్ జానిల కూతురు అంజలి గతేడాది పదవ తరగతి చదివి ఇంటి వద్దే ఉంటుంది తమ బంధువు అంటే వరుసకు సొంత భావమర్దితో తన కూతురు ప్రేమ వ్యవహారం నడుపుతుందనే అనుమానంతో గతంలో గొడవ పడ్డాడు శుక్రవారం అతనితో కూతురు ఫోన్లో మాట్లాడుతుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు భయపడి ఆమె ఆథోని శంకర్ నగరంలోని అమ్మమ్మ ఇంటికి పారిపోయింది విషయం తెలుసుకున్న జహంగీర్ శంకర్ నగర్కు వెళ్లి కూతుర్ని కత్తితో ఏడుపోట్లు పొడిచాడు రక్తం మడుగులో ఉన్న అంజలి బంధువులు వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు జహంగీర్ పై గతంలో రౌడీ షీటర్ కేసులున్నాయని అతను మంచివాడు కాదని తన భార్య రంగమ్మ చెప్పడం విశేషం దీంతో ఆయనపై ఆతోని టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నమోదైంది ప్రస్తుతం జహంగీర్ పరారీలో ఉన్నాడు తెలంగాణతో పాటు నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల నగారా మోగింది రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ మిజోరాంలతో పాటే తెలంగాణలోని ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కేంద్రం ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది ఈ మేరకు కేంద్రం ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ ఓపీ రావత్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను విడుదల చేశారు 
అయితే ఎన్నికల షెడ్యూల్ పై ఇంకా స్పష్టత రాలేదని చెప్పారు అసెంబ్లీ రద్దైన రాష్ట్రాలకు ఆరు నెలల లోపు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొందని తెలంగాణకు సంబంధించిన ఓటర్ల జాబితా అంశంపై హైకోర్టులో కేసు పెండింగ్ లో ఉండడం వల్లే ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని చెప్పారు నవంబర్ పన్నెండున షెడ్యూల్ విడుదల చేస్తామని డిసెంబర్ ఏడున ఒకే విడతలో మొత్తం నూట పంతొమ్మిది స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు డిసెంబర్ పదకొండున ఫలితాలు వెల్లడిస్తామని స్పష్టం చేశారు తెలంగాణలో ఈ నెల ఎనిమిదిన ఓటర్ల జాబితా అందాల్సి ఉందని పన్నెండున ఓటర్ల జాబితాను ప్రకటించాలని తాము నిర్ణయించినట్టు కేంద్రం ఎన్నికల కమిషనర్ వెల్లడించారు గత నెల ఆరున తెలంగాణలో అసెంబ్లీ రద్దు కావడంతో తెలంగాణలో ఇప్పటికే ఎన్నికల కోడ్ అమలులో ఉందని మిగతా రాష్ట్రాలలో కూడా ఇప్పటి నుండి ఎన్నికల కోడ్ అమలులోకి వస్తుందని స్పష్టం చేశారు డిసెంబర్ పదిహేను నాటికి ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తామని వెల్లడించారు మిజోరాంలో అభ్యర్థుల ప్రచార ఖర్చు ఇరవై లక్షలు మిగతా మూడు రాష్ట్రాలలో అభ్యర్థుల ఖర్చు ఇరవై ఎనిమిది లక్షలకు మించకూడదని నిబంధనలు విధించారు ఈవీఎంలు వీవీ ప్యాలెట్ ను సిద్ధం చేసినట్లు చెప్పారు ఎలక్ట్రానిక్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ విధానాన్ని ఈ ఎన్నికలతో అమల్లోకి తీసుకువస్తామని వెల్లడించారు ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రంలో సీసీ కెమెరాను ఏర్పాటు చేస్తామని అన్నారు మధ్యప్రదేశ్ అండ్ మిజోరాం డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ విల్ బి సెకండ్ నవంబర్ లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ నామినేషన్స్ విల్ బి నైన్త్ నవంబర్ ఫ్రైడే scrutiny of nominations will be on 12th november monday last date for withdrawal of candidature will be 14th november wednesday and date of poll will be 28th november wednesday medchal jilla nacharam road number 6 lo unna sadhana divyangula ashramam lo సాధనా ఇన్స్టిట్యూట్ వారి ఆధ్వర్యంలో దివ్యాంగులకు నూతన ఓటింగ్ యంత్రాల పట్ల అవగాహన సదస్సును నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా కలెక్టర్ ఎంవి రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డిడబ్ల్యూఓ స్వరూపారాణి కాప్రా జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ యాదగిరి ఏఎస్ రావు నగర్ డివిజన్ కార్పొరేట్ పజ్జూరి పావని మణిపాల్ రెడ్డి డిఆర్డిఓ కౌడిల్య తదితరులు పాల్గొన్నారు వస్తే వాళ్ళు ఇబ్బందులు ఏ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అని ఈ మూడు అంశాలని స్టార్ట్ చేయమని పోయిన ఒక రెండు నెలల కింద ఎన్నికల కమిషనర్ ఒక ఆయన వచ్చాడు మన సి మన ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి గారు మేడ్చల్ జిల్లా జవహర్ నగర్ నుండి వెంటనే డంపింగ్ యార్డుని ఎత్తివేసి జవహర్ నగర్ దమ్మాయిగూడ ప్రజలు ప్రాణాలు కాపాడాలని డిమాండ్ చేస్తూ దమ్మాయిగూడ చౌరస్తాలో సర్పంచ్ అనురాధ యాదగిరి గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల పాటు రిలే నిరాహార దీక్షలకు దిగిన అన్ని పార్టీలకు చెందిన స్థానిక నాయులు మహిళలు పాల్గొన్నారు మండలంలో ఉన్నటువంటి ఆల్మోస్ట్ అన్ని గ్రామాలు మొత్తం అన్ని గ్రామాలు కూడా పొల్యూషన్తో మరి కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాయి మరి నాడు ముఖ్యంగా ఇది మనము ఏమో కావాలని కోరుకుంటున్నాము ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అన్ని కూడా మన స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ అని మన అందరం కూడా చెట్లు నాటుతూ పోతా ఉన్నాం కానీ ఎన్ని చెట్లు నాటినా మనం ఎంత పొల్యూషన్ కరగట్టాలనుకుంటే మన పక్కలోనే మన మన ఇండీస్తో రాజ్కోటలో మొదటి టెస్ట్ లో భారత్ రికార్డు విజయం సాధించింది ఏకంగా ఇన్నింగ్స్ రెండు వందల డెబ్బై రెండు పరుగుల తేడాతో వెస్టిండీస్ ని చిత్తు చేసింది ఇది భారత్ కు వెస్టిండీస్ జట్టు పైన అతిపెద్ద గెలుపు మూడు రోజుల్లో ముగిసిన మ్యాచ్ లో టీమిండియా తరఫున స్పిన్నర్లు రాణించారు ఏకపక్షంగా సాగిన టెస్ట్ లో భారత జట్టు ఆల్రౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ తో అదరగొట్టింది బ్యాటింగ్ లో పరుగుల వరద పారించగా బౌలర్లు కరీబియన్లకు కోలుకునే అవకాశం ఇవ్వలేదు కుల్దీప్ యాదవ్ రెండో ఇన్నింగ్స్ లో ఐదు వికెట్లు తీశాడు రవీంద్ర జడేజా మూడు వికెట్లు పడగొట్టగా మిగతా రెండు వికెట్లు అశ్విన్ ఘాతాలో పడ్డాయి
लेटेस्ट अपडेट्स कोसम चूस सुनो उन्नडी न्यूज़ नाइन टुडे प्रजास्त्रेसे मालक्षिम